యుద్ధం వాన కలవర పెడుతోంది ఊరిస్తూ ఉసూరు మనిపిస్తోంది రెండేళ్లుగా నామమాత్రంగా కురిసిన వర్షాలు ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి సీజన్లో అత్యంత కీలకమైన జూన్ నెలలో వరుణుడు ముఖం చాటేయడం జూలైలోనూ చిరు జల్లులతో సరిపెట్టడంతో ఇప్పటి వరకు లోటు వర్షపాతమే నమోదైంది ఈ ఏడాది కూడా లోటు వర్షాలేనా జూన్ గడిచింది జూలై వచ్చింది అయినా సరైన వానేది పొలాలన్నీ వరుణుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి రైతుల కళ్లన్నీ ఆకాశం వైపే ఉన్నాయి నీటి సవ్వడి కోసం ప్రాజెక్టులు ఎదురు చూస్తున్నాయి సాగుబడికి సిద్ధమైన చినుకు సడిలేదు ఇప్పటికే వర్షాలు దంచి కొట్టాల్సి ఉన్నా ఇంకా వాతావరణంలో పెద్దగా మార్పులు రాలేదు వాస్తవానికి నైరుతి సకాలంలో రాలేదు వచ్చినా విస్తరించాల్సినంత వేగంగా విస్తరించలేదు జూన్ నాలుగో వారానికి గాని తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు పలకరించలేదు పడినా లోటు వర్షపాతమే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఇదే నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశించడం అనేది జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఇటు కోస్తాంధ్ర రాయలసీమలోను అదేవిధంగా జూన్ ఇరవై రెండో తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా పూర్తిగా విస్తరించడం జరిగిందనమాట అంటే మనకు అక్కడ ఒక పది రోజుల పాటు జూన్లో పది రోజుల పాటు మనకి వర్షాలు కురిసాయి పది రోజులు కూడా మనకి ఒక అల్పపీడనం అనేది కూడా తీవ్ర అల్పపీడనం అనేది కూడా ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడింది అది పశ్చిమ దిశగా కదులుతుందని చెప్పి ముందు అంచనా వేయడం జరిగిందనమాట కానీ అదేంటంటే వాయువ్య దిశగా కదలడం జరిగింది ఈ వాయువ్య దిశగా కదలడం వల్ల ఏంటంటే వర్షపాతం తక్కువ స్థాయిలోనూ వర్షపాతం కురవడం జరిగిందనమాట ఈ పరిస్థితికి కారణం ఎల్నినో అంటున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వాతావరణంలో అసాధారణ సముద్ర తాడన పరిస్థితులు తలెత్తడాన్ని ఎల్నినో ప్రభావం అంటారు ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తడం ఈ శతాబ్దంలోనే ఇది ఆరోసారి రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో ఐదు సార్లు ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఆ సంవత్సరాల్లో జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో అంతకు ముందు సంవత్సరాలతో పోల్చితే పడాల్సిన దానికన్నా కనిష్టంగా పద్నాలుగు శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది ఇప్పుడు తిరిగి అవే పరిస్థితులు దేశమంతా కనిపిస్తున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఈ ఏడాది నైరుతి ఋతుపవనాలు కాస్త ఆలస్యంగా రావడంతో పాటు సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేయగా దానికి అనుగుణంగానే జూన్ నెలలో వర్షాలు రైతులను ఇబ్బందులు పెట్టాయి జూలై మొదటి వారంలో అల్పపీడనం ఏర్పడినా సరైన వర్షాలు కురవకపోవడంతో లోటు వర్షపాతం నమోదైందంటున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు సాధారణంగా మనకి ఈ పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఎప్పుడైనా అల్పపీడనం కానీ వాయుగుండం కానీ ఏర్పడితే మనకి విస్తారంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయన్నమాట అంతేకాకుండా ఈ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఉపరితల ఆవర్తనాలు ఈ తర్వాత ఈ అల్పపీడనాలు ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుంటాయో ఏర్పడినప్పుడు నైరుతి ఋతుపవనాలు కూడా చురుకుగా కదలడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం ఏంటంటే మొన్న మనకి ఏర్పడిన అల్పపీడనం కూడా మనం అనుకున్నంత స్థాయిలో అది వర్షాలు కుర కురవలేదనమాట అల్పపీడనం వల్ల అది వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి మధ్యప్రదేశ్ ఆ ప్రాంతాల నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగిందనమాట అది ఇప్పుడు మనకి ఈ వర్షాలు దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ మనం అనుకున్న స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం వల్ల మనకి లోటు వర్షపాతం అనేది ఇంకా కొనసాగుతుంది జూన్ లో వర్షం లోటు కారణంగా వానాకాలం సీజన్ ఆలస్యం కానుంది అక్టోబర్ వరకు వర్షాలు పడితే ఈ సీజన్ కు నష్టం ఉండదు కానీ ఆలోపే వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొంటే మాత్రం ఈ సీజన్ లో వ్యవసాయం ఎండమావే మరి